ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಆಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೀರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತೂಕ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರ ಬೀಕರ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬೀಕರ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೂಕ ಯಂತ್ರದ ಓದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೂತಕ ನಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಗ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಅದೇ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕರಗಿಸ್ತೇನೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ದ್ರಾವಣ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬೀಕರ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂತಕ ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೊದಲಿನ ಓದು ಈಗಿನ ಓದು ಕೂಡ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಚೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೀರು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತೂಕ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರ ಬೀಕರ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒನ್ 
ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಣಾಳಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಲವಣಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬೀಕರ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಣಾಳಗಳು ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರಾವಣ ಪ್ರಣಾಳ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವು ಇವುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಗ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದಂತಹ ದ್ರಾವಣಗಳು ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಒತ್ತರ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೀಕರ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ದ್ರಾವಣ ಇದನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೂಕದ ಮೊದಲಿನ ಓದು ಕೂಡ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿ ಅಗೋಚರವಾದರೂ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಶಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿ ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನ